بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام لال فقیر کے ساتھ فقیر عبد القدس سرخ پوش میزبان حاضر خدمت ہے ہمارا یہ پروگرام روزانہ رات سات بجے ہمارے یوٹیوب چینل نیوز پوسٹ این پی نیوز پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے آن لائن اس کے علاوہ ہم اسے ہمارے جو سوشل پیجز ہیں ٹویٹر ہے فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے ہر جگہ پہ ہم اسے بھجواتے ہیں اور آپ لوگ اسے دیکھتے ہیں تو آج ہمارے مہمان ہیں ہمارا ضلع رحیم یار خان کی موبائل امن کمیٹی کے چیئرمین علامہ عبد الرحمٰ ربانی صاحب ابھی ہم ان کا آپ سے تعارف کروائیں گے آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں ان کا ایک بڑا مقام ہے یہ جمیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے صوبائی جنرل سیکٹری بھی رہے ہیں رحیم یار خان میں یہ جماعت کے ضلع امیر بھی رہے ہیں کئی بار منتخب ہوئے ہیں اور متحدہ مجلس عمل کے ضلع صدر بھی یہ رہے ہیں تو آج ہم ان سے مختلف ایشوز پر بات کریں گے خاص طور پہ ضلع رحیم یار خان میں امن و امان کی جو صورت حال ہے یہاں پہ کچھ واقعات آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں وائرل ہوئے ہیں صلاح الدین کا واقعہ ہے ایک کال گل کی طرف سے ایک سپاہی کو اے ایس پی کو تھپڑ مارنے کا واقعہ ہے اور بہت سے ایشوز ہیں وکلا کی بڑی بڑی ہڑتالیں چلی ہیں جو تین صوبوں کا سنگم ہے وہاں پہ اغوا برائے تاوان اور دوسری ڈکیٹی چوری کی وارداتوں کے ایشوز ہیں اس کے علاوہ ایک جو کہ آپ کا تعلق ایک دینی جماعت سے ہے تو ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ مدارس کے حوالے سے کیا ایشوز چل رہے ہیں خاص طور پہ جو مرورا فضل الرحمان کا دھرنا ہونے جا رہا ہے اس میں بھی مدارس کو خواہ مخواہ وہ دباؤ میں لانے کے لیے مختلف افوا سازیاں کی جا رہی ہیں ہدایا جاری ہونے کی وائرل کی جا رہی ہیں خبریں سوشل میڈیا پہ کردار کشی کی مہم چل رہی ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور مہنگائی کا ایشو ہے دیگر بھی ہے تو سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو پروگرام لال فقیر ہے یہ ہم ہمارا ایک روزنامہ جمہور لاہور ہے اس کی اسپیشل اشاعت میں ہم اس کا جو پرنٹ ایڈیشن ہے وہ بھی دیتے ہیں جو علامہ صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے انشاءاللہ اس میں بھی شائع کیا جائے گا تو ہم یہ جو پرنٹ اور آن لائن میڈیا ان دونوں کا جو مشترکہ وینچر شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم علامہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے ہمیں دعا دیں ہمیں گائیڈ لائن دیں اور پھر آگے ہم اپنا سلسلہ چلائیں گے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں عبد القدس صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے لال فقیر کے پروگرام میں یہاں مجھے آنے کی دعوت دی ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مسائل کچھ معاملات پر گفتگو کروں گا اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ روزنامہ جمہور جو آپ اسے رحیم یار خان میں لا رہے ہیں اور رحیم یار خان سے چھاپ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اس لیے کہ عبد القدس سہرائی جیسے صحافی جنہوں نے ہمیشہ حق بات لکھی ہے حق بات کہی ہے حق کی آواز بلند کی ہے تو میں سمجھتا ہوں روزامہ جمہور جب یہاں آئے گا اور آپ کی ارادت مدارت میں چھپے گا تو انشاءاللہ شاء العزیز اس جمہور کی آواز جمہور رسالے میں یا اخبار میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس شہر کے مسائل معاملات اور شہر کے اندر جو کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں یقیناً آپ اس پر کھل کر لکھیں گے جس کا شہر کے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک نیا سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح آپ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی آواز بلند کرتے رہیں بہت شکریہ اور جو ہم یہ ایک آن لائن میڈیا شروع کر رہے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو یہ ہمیں اس حوالے سے آپ گائیڈ کریں کہ اب ہم دیہات کے لوگوں تک اور شہر کے جو جو پسماندہ طبقے ہیں ان پڑھ نئے پڑھ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک بھی آپ کی آواز بھی جائے گی میری آواز بھی جائے گی اور ان لوگوں کی آواز جائے گی جو پہلے نہیں جاتی رہی تو اس حوالے سے ہمیں آپ کا جو ہمارا یہ پروگرام لال فقیر ہے خاص طور پر جو نیوز پوسٹ ہمارا ویب چینل ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کے تاثرات جو ہمارے لیے ایک ایک مثال ہے کہ بہت کالا مقام رکھتے ہیں جی جس, علامہ جس طرح آپ نے جمہور کے سلسلے میں فرمایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کو یہاں سے چھاپیں گے یا اس کی یہاں آپ اس کو لے کر آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو وافر تعداد میں چھاپیں گے جی جی اور جس طرح باقی اخبار چند مخصوص لوگوں تک جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ اخبار 
ہر جگہ ہر مکتب فکر ہر دفتر ہر آفس میں اور ہر کاروباری ادارے میں ہر جگہ بازار کے ہر دکان پر آپ کا یہ اخبار موجود ہونا چاہیے تاکہ عام لوگ بھی اس شہر میں ہونے والے مسائل سے آگاہی کر سکیں نہایت ہی اچھا اقدام ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اکثر دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ ان مسائل سے آگاہ نہیں ہوتے شہر کے لوگ تو کچھ بعض اخبارات پڑھ کر کچھ مسائل سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اس اخبار کو آپ دیہاتوں تک پہنچائے آپ کی آواز دیہاتوں تک پہنچنی چاہیے اور جو دیہاتی لوگ مسائل سے دو چار ہیں یقیناً جب آپ اس پر آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو اس میں بڑی کامیابی ملے گی جی بہت شکریہ اب ہم پروگرام کے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں علامہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک میں سب سے اہم ایشو بنا ہوا ہے وہ مہنگائی کا ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی کے لیے زندگی کے جو گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے موجودہ حکمران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سابق حکمرانوں نے قرضے لیے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے جبکہ سابق حکمرانوں کا موقف یہ ہے کہ جناب ان لوگوں کے پاس کی مس مینجمنٹ ہے ان کے پاس حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے یہ سارے معاملہ جس ان کے کنٹرول نہیں ہو رہا اور اور یہ ہم پر الزام ہم پر لگا رہے ہیں تو لیکن اس وقت ڈالر کا جو ریٹ ہے جو ہر چیز کا ریٹ ہے کھانے پینے کی اشیاء کا ریٹ ہے پیٹرول بجلی ہر چیز کا ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی بہت پریشان ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف زبانی جمع خرچ تو بہت ہو رہا ہے لوگ بھی بہت باتیں کر رہے ہیں ہر ضلع میں ایک پرائز کنٹرول کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے لیکن اکثر ہوتا یہ کہ جو مہنگائی پیدا کرنے کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہی اس کے ممبر ہوتے ہیں تو جو ملک میں مہنگائی کی جو مجموعی صورت حال ہے جو وجوہات ہیں ہم ان کے حوالے سے بھی علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے اور جو ہر ضلع میں اس حوالے سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ ایسی مہنگائی بھی ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پہ کر دی ہے تو دونوں حوالوں سے ہم چاہیں گے کہ علامہ صاحب سے ہم یہ پوچھیں کہ اس اس مسئلے کی صورت حال کیا ہے اس کے حل کے لیے کیا کیا جانا چاہیے بالکل صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوکریاں دوں گا پچاس لاکھ مکانات تعمیر کروں گا اس قسم کے بہت سارے مسائل تھے جس کے بارے میں وہ ہر تقریر میں ہر جلسے میں ہر بڑے پروگرام میں وہ فرماتے رہتے تھے جی جی پہلی بات جو عام فہم سی بات ہے وہ اس ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے جس طرح اقتدار میں آئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے جن لابیوں نے ان کی لیے کوشش کی اور جس انداز میں انہیں اقتدار میں لایا گیا ہے جو کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا تو گزار ہوئی ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد چلو اگر وہ عوام کو سہولیات میسر نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم اتنا تو ہوتا کہ سابقہ حکومت کے دور میں جو ریٹ تھے وہی قائم رہ جاتے اسی ریٹ وہی ریٹ رہ جاتے تو پھر بھی ہم کہتے چونکہ ابھی ان کے پاس موقع ہے چار پانچ سال انہوں نے حکومت کرنی ہے شاید آگے جا کر وہ اس میں کوئی لے آئے ترقی کر لے بہتری لے آئے لیکن یہ تو وہ ریٹ بھی قائم نہ کر سکے جو نواز شریف کے دور میں لوگوں کو تھے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے ہم اس دور میں کہتے تھے کہ وہ مہنگائی ہے لیکن اس کے آنے کے بعد تو ان چیزوں کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے اب بجائے عوام کو سہولیات دینے کے عوام کو مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں پھر گزار یہ ہے کہ کامیاب حکومت وہ ہوتی ہے جو کم از کم عوام کے عام مسائل جو ہے اس پر توجہ دے جیسے آٹا ہو گیا چینی ہو گئی گھی ہو گیا دالیں ہو گئی سبزی ہو گئی فروٹ ہو گئے یہ چیزیں وہ ہیں جو عام لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس دور میں آ کر ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ چینی دیکھ لیں جو پہلے اس دور میں اڑتالیس روپے کلو تھی پینتالیس اڑتالیس روپے وہ پچہتر تک پہنچ گئی ہے اتنا اتنی زیادتی کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جو ہے جس طرح آپ نے بڑا صحیح فرمایا کہ اس حکومت کے پاس حکومت کرنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے یہ بےچارا کھلاڑی آدمی تھا یہ بال تو اچھی کرا سکتا ہے بیٹھے میں اچھی کر سکتا ہے لیکن اس کو حکومت کرنے کا شعور نہیں ہے ٹھیک ہے ذاتی طور پہ اچھا آدمی ہوگا پھر اس کے ارد گرد جو ٹیم ہے وہ سارا وہ کچرا ہے جو مختلف جماعتوں سے جمع ہو کر یہاں آ کے جمع ہو گیا ہے اب کچرے کیا ہوتے ہی کوئی کہے میں اچھا کام کر دوں تو میرے خیال میں یہ سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہاں اتنا کچرا موجود ہو وہاں اچھا کام نہیں ہو سکتا 
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جس سے عوام نے بڑی توقعات قائم رکھی تھی چار پانچ سال کی بات تو بڑی دور کے یہ پہلے سال میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اور اب تو چہمے گئی ہیں اتنی ہو گئی ہے کہ خود ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ محبوب میں بھی آزم کا وہ امیدوار ہے لابنگ ان کے اندر شروع ہو گئی ہے اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آئے روز اپنے کابینہ کے اندر تبدیلیہ کرتے جا رہے ہیں یہ تبدیلیہ اس بات کی علامت ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا قابل وزیر نہیں آئے جس پہ اعتماد کر سکے کہ یہ کام کر سکتا ہے تو جہاں وزیراعظم کو خود اپنی پوری کابینہ پہ اعتماد نہیں تو عوام بجاروں پر کیسے اعتماد کریں جی بہت آپ نے بات کی کہ ایک انار سو بیمار ہم نے سنا تھا لیکن وزارت عزمہ کی کرسی تو ایک ہے لیکن یہ بھی سننے میں کبھی آتا ہے کہ عمران خان فلان کیس میں جو فارم فرنی کیس ہے اس میں نائل ہو جائے گا یا کیا مختلف مہانے بنا کے انہیں سائیڈ لائن کیا جائے گا اور یا شاہ محمود قریشی آ جائے گا وزیر عزم کی سیٹ پر پہلے جہانگی ترین کا نام سننا جاتا تھا وہ تو خود آگئے ہیں زد میں تو اس لیے بہت سے شکوک و شباب ہیں مرکز میں بھی لیکن آج ہم کچھ مقامی حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جو ذلہ انتظامیہ ہے جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے اور جو برسر اقتدار جماعت کے ارکان اسیملی ہیں اور ان کی قیادت ہے وہ جو ایک مسئلہ مہنگائی ہے اگر سب سے آپ کسان سے پچیس روپے کلو خرید رہے ہیں یہاں پہ آپ آگے ایک سو پچیس روپے کلو بیچ رہے ہیں اس کو کس نے چیک کرنا ہے دودھ میں اگر ملاوٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں ملاوٹ کا ایشو ہے تو اس کو کس نے دیکھنا ہے علامہ صاحب بہت متحرک رہے ہیں ہر حوالے سے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں وہ بھی گھروں میں بیٹھ گئی ہیں اور جو برس اقتدار جماعت ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی تو علامہ صاحب زل انتظامیہ کا اس میں کیا کرتا ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کہاں ہے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ میں کافی عرصہ سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس زلے میں سیاسی جمود ہے پہلے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ کہیں اپوزیشن کی آواز آ جاتے تھی کبھی کہیں گورنمنٹ کے نمائندے خود بھی بعض دفعہ گورنمنٹ کے معاملات پر تنقید کر لیتے تھے جو اچھی روایت ہوتی تھی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوام پریشان حال ہیں نہ اپوزیشن میدان میں کہیں نظر آ رہی نہ گورنمنٹ کے لوگوں کا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی کوئی ممبر ہے یا نہیں غالب انفان بھی ان کے پاس نہیں ہے جو توقعات لوگوں کو ان سے تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ خاص طور پر ہمارے اس ذنے میں اور پھر خاص طور پر رہیویہ خان میں سیاسی جمہود ہے اور میں نے بارہا کوشش کی ہے لوگوں سے مل کر کہ یار اس سیاسی جمہود کو توڑا جائے کوئی لوگوں کے مسائل کی آواز بلند کی جائے لوگ مسائل سے دوچار ہیں لیکن بدقسمتی ہے کچھ نیپ کے در سے نہیں بول رہے اور کچھ ویسے کوئی گفتگو نہیں کر رہے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی میں عرصہ دراز سے پرائیس کنٹرول کمیٹی کا ممبر ہوں میں انہیں جلاسوں میں جاتا ہوں لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس جلاس میں وہی چیزیں پاس کی جاتی ہے جو انجمن تاجران کے نمائندے پاس کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوامی نمائندے یا عوام میں سے کسٹومر میں سے کوئی دوسرے بھی کوئی لوگ آتے وہ اپنے مطالبات اب ہم بعض دفعہ بات کرتے ہیں لیکن وہ اتنے حاضی ہوتے ہیں جمن تاجران پر تاجران والے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انتظامیہ جسے ان کے اس مقابلے میں سارفین کی بات سننی چاہیے سارفین کی بات پر عمل درامت کرنا چاہیے وہ بھی ان سے متاثر ہوتی ہے اور ان سے ہی پوچھتے ہیں ہاں یہ اس کا لیٹ کتنا ہونا چاہیے پھر وہ جتنا ریٹ بتاتے ہیں وہ تو ہی روٹ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نے زیادہ ہی کچھ احتجاج کیا کھڑا ہو گیا پھر ملت سباجت کر کے مجھے بٹھایا گیا میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ کوئی نہیں کہ جو انجمن تاجران کہہ دے آپ اس کو پاس کر لیں جو سارف ہم سارفین کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہم بات کرتے ہیں اس بات پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جیسے جو پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کے جلاس ہیں یہ تو صرف اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا اور چائے پینی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اور نہ ہی انتظامیہ کو پتا ہوتا ہے ریٹ کیا ہے نہ ان کو ان بارے میں کوئی معلومات ہوتی ہیں جیسے انجمن تاجران چاہتی ہے شاید کو انتظامیہ کے مفادات وہاں ان سے متعلق ہو جس کی وجہ سے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں جو لکھاتے ہیں وہی پاس ہو جاتا ہے اسے ہی پرائز کٹھو کا بیٹی کہا جاتا ہے دیکھیں علامہ صاحب نے بہت اہم باتیں کی انجمن تاجران کے حوالے سے اور خاص طور پرائز کٹھو کمیٹی کے حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا 
کہ یہ صرف ایشو نہیں ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے مسئلہ صرف اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری جو ضلع انتظامیہ تک کو پتہ نہیں ہے کہ کسی سبزی کا کسی چیز کا کیا ریٹ ہے کیونکہ یہ وہ ہمارے ہم پہ حکمران مقامی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود کبھی کوئی چیز خریدی نہیں ہے اور انتظامیہ کے بارے میں بھی یہی تاجران والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں چیز ہر تمام ان کا جو سودا سلف ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں تو ایسی جب صورت حال ہوگی تو پھر پرائز کنٹرول کمیٹی کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے لیکن مسئلہ ہے کہ اس میں صارفین کی آواز سنی جائے صارفین کو اس میں صحیح نمائندگی دی جائے لیکن اگر پرائز کنٹرول کمیٹی وہی ہوگی جو پچھلے دور میں تھی پانچ سال پہلے تھی دس سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے تو پھر تبدیلی کہاں ہے تبدیلی تو کچھ نہیں آئی تبدیلی تو یہ تھی کہ صارفین کی نمائندگی بڑھائی جاتی اور ان کی آواز زوردار کی جاتی جہاں تک فنڈس کا ایشو ہے علامہ صاحب ابھی میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والا ہوں پچھلے دنوں ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ایشو پہ ہم ایک کوریج کے لیے موقف لینے کے لیے ضلع کونسل کے آفس میں گئے تو وہاں یہ بات کھلی کچھ وہاں پہ ٹھیکے دار بھی تھے اور ضلع کونسل کے لوگ بھی تھے کہ جناب فنڈس کا ایشو نہیں ہے فنڈس اس وقت بھی ضلع کونسل کے پاس تیس کروڑ روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے اسے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ آپ جو پہلے کام ہو چکے ہیں ان کو پرانے بلوں کی مد میں اس کو فنڈس دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نیا کام کروا سکتے آپ صرف جمود تاری نہیں ہے بقاعدہ کوئی پابندی ہے جو صوبائی یا وفاقی حکومت کی طرف سے لگا دی گئی ہے بلدیاتی اداروں پر تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ یہ پابندیاں تو نہیں ہونی چاہیے میں گزارش کروں کہ یہ تو خیر ویسے جیسے آپ نے فرمایا ہے گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے زیادہ سے زیادہ کام دیا جائے اگر ہم لوگوں کے مسائل اور کاموں پر خرچ کرنے سے منع کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر وہاں تو لوگ مایوس ہی ہوں گے حکمرانوں سے میں یہ ان کی نلائکی ہے فنڈ موجود ہے اور فنڈ موجود ہونے کے باوجود اگر خرچ نہیں کیا جاتا تو یقیناً یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے عوام کے لیے پیسہ ہے عوام کی رقم ہے عوام پہ خرچ ہونی چاہیے لیکن ہمارے یہاں قدوس صاحب بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ممبران منتخب ہو کر جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ عوامی عوام کے کاموں پر توجہ دے وہ اپنے مراعات حاصل کرنے پر لگے رہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے میں کتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں یہ جب تک بیماری ہمارے اس ملک میں موجود ہے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی اس وقت تک میرے خیال میں کوئی صحیح عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی ہماری بھی عوام کی بھی کمزوری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جن کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے گھروں میں تو آسانی ہے ان کو دنیا کے ہر سہولت اور آرام میسر ہے تو اس کو ان کو کیا کہ غریب پہ کیا گزرتی ہے اور عام آدمی پہ کیا گزرتی ہے اور نہ عام آدمی کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ضلع کونسل میں جیسے آپ فرما رہے کروڑوں کے حساب سے فنڈ موجود ہے کروڑوں کے حساب سے فنڈ موجود ہے اور دیہاتوں کے ضلع کونسل کا کام ہے دیہاتوں میں ترقیاتی کام کرنا آپ دیہاتوں میں نکل جائے کسی دیہات میں آپ کو کوئی ترقیاتی کام ہو تو وہ نظر نہیں آئے گا لہذا چاہیے کہ چلو اگر عوامی نمائندوں نے اس کو تقسیم نہیں کیا تھا یا انہوں نے اس کو خرچ نہیں کیا تھا تو اب تو گورنمنٹ کے اپنے ذمہ دار انتظامیہ موجود ہے ایڈمنسٹریٹر موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ پیسہ عوام کے مسائل پر حل کرے تاکہ لوگ بچارے کوئی سہولت حاصل کر سکے سکون کی زندگی گزار سکے اب دوسرا مسئلہ جو اس کے ساتھ ہے دیکھیں آپ ہمارا یہ شہر مسائل سے دو چار ہے گلیاں ابل گلیوں میں پانی ابل رہا ہے گٹوں میں پانی ابل رہا ہے پانی پانی ہے لوگ کا گزرنا مشکل ہے خصوصاً طور پر وہ علاقے جو جہاں غریب عوام رہتے ہیں وہ مشکلات سے بہت سارے میں ان کا نام لے کے بتا سکتا ہوں شہر میں جتنے بھی غریب علاقے ہیں وہاں پہ کام ہونا چاہیے وہ بچارے لوگ کاموں سے محروم ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی چے جائے کہ پہلے سے مسائل جو موجود ہیں ان کو حل کیا جائے ایک نیا پینڈورا بکس کھول دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ہم اس کو کارپوریشن بناتے ہیں کارپوریشن اگر ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں تو جتنی عبادی ہے اسی عبادی پر اگر کارپوریشن بنا دیا جائے اور اس کے جو مسائل آئے کہ پورے شہر پر خرچ ہوں گے اور یہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ کارپوریشن بنانا صبح وزیر اعلیٰ کے سواب دیت پر ہے اور اس کی مثال ساہیوال کے ہمارے سامنے موجود ہے کہ ساہیوال کو اسی عبادی پر وہاں پہ کارپوریشن بنائی گئی یہاں بھی کارپوریشن بن سکتی ہے وزیر اعلیٰ کے سواب دیت پر اور میں حیران ہوں وزیر اعلیٰ جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور توقعات یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب چونکہ جنوبی پنجاب سے ہیں 
تو ہمیں یہ امید لگی ہوئی تھی کہ اب تو انشاءاللہ جنوبی پنجاب کا مقدر بدل جائے گا بڑے کام ہوں گے بڑا وہ ہوگا لیکن ہماری بدقسمتی کا بھی عالم ہے کہ کئی عرصے سے ہمارے ضلع میں کوئی ڈی پی او ہی کوئی نہیں جنوبی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اتنا خیال کریں کہ جنوبی پنجاب کا رہیندیا خان ایک اہم ضلع ہے سب سے بڑا کاروباری ضلع ہے اگر یہ کہا جائے کہ فیصل اقباد کے بعد سب سے بڑا کاروباری ضلع رہی ہے اور خانے تو میرا خیال میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ڈی پی او یہاں پہ نہیں ہے یا کوئی ڈی پی او لگا جائے اب ڈی پی او کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل اتنے پیدا ہو گئے کہ تھانوں میں منبانی ہو رہی ہے کوئی تھانے دار اپنے مرضی کے بغیر کام نہیں کرتا اور نہ کسی غریبوں کے مسائل اور ان کے معاملات پر توجہ دی جاتی ہے جوٹھے پرچے عام ہو گئے ہیں اور کچھ تھانے دار تو ایسے ہیں جو عرصہ دراز سے رہی ہے خان میں تحیل ہیں اور جن کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کی تحقیقات کی جائے تو انہوں نے ان تھانوں کے وجہ سے ہی پتلی کتنی کتنی جداد اور زمینیں بنا لی ہیں میں تو کہتا ہوں لیک کو چاہیے لیک کو چاہیے کہ ان تھانے ان ایسے چور سے پوچھے جو ان کے پہلے مالی حالت کیا تھی ان کے اپنے خاندانی حالات کیا تھے اور ایسے چور بننے کے بعد آج وہ کروڑ پتی کیسے بن گئے اب میرے کو یاد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک غلام مصطفیٰ نامی آدمی تھا دماغی طور پر معذور تھا سلاح الدین بیمار تھا معذور تھا دیوانہ پن کا شکار تھا اب اس کو پکڑا گیا اس کے بعد اس کو جو عذیتیں دی گئی اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی پھر اس کو تھانے میں مارا گیا پھر یہاں تک کہ وہ دنیا سے ہی کچھ کر گیا اتنا مارا گیا اس کو تو وہ ظلم اتنا بڑا ظلم تھا عبدالقیوش بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمایا اللہ ہم سے نراز کا وہ کہیں اس کی وجہ سے پوری شہر پہ عذاب لا جائے اور اس کی وسائل آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے اس صلاح الدین کے مسئلے میں اس کی مخالفت کی کئی تھانے داروں سے تعاون کیا کئی ایس پی سے تعاون کیا کئی بار بار میں ہرتالے کرائیں جو کچھ بھی اور سب کو سزا مل رہی ایک ایک کو اللہ نے سزا دی ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں کہ جو اس معاملات میں شریک رہے وہ اللہ سے معافی مانگے ایک معذور آدمی کو ایک دیوان آدمی کو مارنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اور اس کا حال یہ ہے کہ آج بعد میں آپ دیکھیں آپ اس میں لڑائیوں ہو رہی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم کہیں گے کہ آپ اس میں صلح کریں پڑے لکھے لوگ ہیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ قدرت کی طرف سے ہے ان سب کو اجتماعی طور پر صلاح الدین کے مسئلے میں جس جس نے مخالفت کی ہے جس انداز میں مخالفت کی ہے ہونے چاہیے کہ اللہ سے آپ کو اس گناہ کے معافی مانگے علامہ صاحب بات ہم کر رہے تھے مدارس کے حوالے سے اور جو ان قریب دھرنا ہونے جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن ان کی جماعت کے لوگ اور جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسلام آباد پر ہم مارچ شروع کرنے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے لیکن سب سے پہلا بات یہ ہے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی دینی جماعت سیاسی ایکٹیوٹی شروع کرنے لگ جاتی ہے تو اس کے خلاف ایک بدنام کرنے کی مہم شروع ہو جاتی ہے کہ جی مدارس کے طلبہ کو لائے جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا یا اس کے ساتھ ساتھ مدارس پہ جی پر بندیاں لگ جائیں گی اگر یہ دھرنے میں مدارس کے لوگ شریک ہوں گے کہ کم سے ملہ نوجوان لڑکے لائے جاتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا جب علامہ تحرم قاضی صاحب کا دھرنا تھا تو وہاں پہ بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں سکولوں کی جو ٹیچر تھی وہ لائی گئیں ایون کے اٹھارہ اٹھارہ ماہ کے بچے بھی تھے اب آپ کو اٹھارہ ماہ کے نوجوان تو قبول نہیں ہیں اٹھارہ ماہ کے بچے وہاں پہ آتے تھے سارا کچھ ہوتا تھا تو اس کو بھی سابق حقوق بند نے فیسیلیٹیٹ کیا کتنا اثر وہاں دھرنا ہوتا رہا کسی کو انہوں نے نہیں روکا تو اب جب دھرنا ہو رہا ہے پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جی صرف خیبر پختون خاص سے لوگ آئیں گے اور وہ مدارس کے بچے ہوں گے لیکن اب دھرنے کا روپ جب ہم دیکھتے ہیں وہ تو سکھت سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ چاروں صوبوں سے وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ جو قومی سیاست میں ایک نیا جوار بھاٹا پیدا ہو رہا ہے جو نیا ایک سونامی بننے جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پرانے سیاسی کارکون ہیں جی گزار جو ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل مارس صاحب نے جب اس ملک میں الیکشن ہوئے اسی وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس امری سے استیفہ دے دینا چاہیے اس لیے کہ یہ الیکشن دھاندلی کے اوپر بنیاد پر ہوئے ہیں کوئی کلیر الیکشن نہیں ہے صاف شفاف الیکشن جیسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے سوائے دھاندلی کے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے لہذا تمام اپوزیشن جماعتیں استیفہ دے اس امریوں سے لیکن اس وقت دوسری اپوزیشن جماعتوں نے مولانا کے اس بات پر توجہ نہ دی اور وہ اپنے اس میں لگے رہے کہ نہیں ہمیں پارلیمنٹ کو قائم رکھن
لیکن اب مولانا نے اپنے ذاتی طور پر اس حکومت کے خلاف پہلے پورے ملک کے اندر ملین مارچ کیے اور ملین مارچ کرنے کے بعد اپنے مذہبی کارکنوں کو جو ان کی جماعت کے کارکن ہیں ان کو بیدار کیا ان میں شعور پیدا کیا ان کو تیاری کرائی اور اس کے بعد پھر مولانا نے ستائیس اکتوبر کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ہمارا ملین مارچ مقامی جگہوں کے بجائے اب اسلام آباد کی طرف ہوگا یہ ذرا آپ تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں کہ دھرنے کا مولانا نے نہیں کہا مارچ کا کہا ہے کہ ہمارا مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف اب مولانا نے باقی سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی بھئی اس وقت تو آپ نے ہماری بات نہ مانی چلو اب ہمارے ساتھ آپ مارچ میں شریف ہو جائیں تو مولانا کے اس اعلان کے بعد تمام جماعتوں کے اندر ایک حل چل سے بچ گئی ہر ایک اپنی جگہ پر پریشان ہو گیا ان کے اجلاس شروع ہو گئے اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ کچھ ان کے لوگ کہتے رہے کہ یہ مارچ ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں اس میں شریک ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں شریک نہیں ہونا چاہیے لیکن مولانا آئے دن ایک بیان دے کر اس میں ہور زیادہ طوفان برپا کر دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں جس سے پھر ہی سیاسی جماعتوں میں آپ اجلاس شروع ہو جاتے تھے کئی بار پیپل پارٹی نون لیگ دوسری جماعتوں نے اجلاس کیے کہ ہمیں مولانا کا ساتھ دینا چاہیے کہ یا نہیں دینا چاہیے لیکن اب جو جو وقت قریب آتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اب تو نواز شریف نے اپنی زبان سے پیشی پر آتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس وقت غلطی کی تھی کہ مولانا فضل امان کا موقف تسلیم نہیں کیا تھا یہ ہماری غلطی تھی ان کا موقف صحیح تھا اور ہمیں اس لیے سے استیفے دینے چاہیے تھی اور میں نے خط لکھ دیا اپنے بھائی کو بھی اپنے بیٹے کو بھی کہ مولانا کے ساتھ ہر سطح پر تعاون کیا جائے اور پوری مسلم لیگ نون ان کے مارچ میں شامل ہو اسی طرح اپنے براول بھٹو صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم ہر جگہ پر ان کا استقبال بھی کریں گے ان کے ساتھ شامل بھی ہوں گے اور وہ جب یہاں سے جائیں گے سن سے سن میں چونکہ ہماری حکومت ہے تو ہم ہر طرح کا اس مارک کا تحفظ کریں گے میں آپ سے یہ گزارش کروں مولانا فیل رمار صاحب الیکشن میں ووٹ لیتے ہیں آپ کو تاہ اب بھی پندرہ سیٹی ہمارے قومی سمجھ کے اندر موجود ہے سینٹ کے اندر ہم موجود ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر موجود ہے صوبہ سرادی اسمبلی کے اندر موجود ہے بلتستان اور گلگل کے سیٹ میں وہاں پہ ہم موجود ہے ہر جگہ اسمبلیوں میں ہم موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ مولانا جو اتنے تعداد میں سیٹے لے کر آتے ہیں مدرسے کے تعداد بلموں سے لے کر آتے ہیں ان کا موڈی نہیں ہوتا ہے ہاں جن کا موڈی نہیں ہوتا ہے ہاں تو یہ تو مولانا عوام سے موڈ لے کر آتے ہیں تو مولانا کے ساتھ صرف طلبہ ہی نہیں عوام کا ایک جمع غفیر ہوگا ایک سیلال ہوگا اور لوگ پاکستان کی تمام مارک اور پاکستان کی تمام تحریکیں بھول جائے گی اتنی بڑی تحریک ہے کیونکہ مولانا فضل مان ایک ذہین ترین سیاستان ہے اور وہ اپنے پتے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کھیلنا جانتا بھی ہے اور کھیلتا بھی ہے اور اب تو ثابت بھی ہو گیا ہے کہ مولانا نے کس طرح پوری سیاست کو یرغمال بنا لیا ہے اور پوری سیاست قوت تمام کی تمام مولانا فضل رمان کے ساتھ طرف متوجہ اور ٹی وی کا کوئی چہرے لیسا نہیں جسے کھولا جائے تو اس میں مولانا فضل رمان نظر نہ آئے جبکہ پہلے انہیں پوچھا بھی نہیں جاتا تھا اسی گزاری ہے کہ مدارس کے بارے میں اب ان کو اور کوئی بات نہیں آتی اب یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ مدارس کے بچے آئیں گے مولانا فضل رمان پاہ گئے بھئی چھوٹے بچوں کو مارچ میں لے جائے جنوسوں میں لے جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مدارس کے بچے اس ملک کے شہر ہی نہیں ہیں کیا ان کے ماں باب یا وہ اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں وہ اس ملک کے شہر ہی ہیں اگر کالیج اور یونیورسٹی کے طلبات سیاست میں آ سکتے ہیں سیاست کر سکتے ہیں تو دنی میں اسے قطال بھی ان کیوں نہیں کر سکتا یہ تو آپ خود ان کو قومی دھارے سے باہر نکالنے والی بات کر رہے ہیں قومی دھارے میں تو ان کو آپ خود کہتے ہیں ہم لالا چاہتے ہیں تو وہ قومی دھارے سیاست میں آتے ہیں تو ان کو روک نہ کر جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مدارس کے ساتھ چونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس سے اور ان جگہوں سے حق کی آواز برد ہوتی ہے کوئی تو ہے جو ان کے جھوٹے غلط معاملات پر ان کو ٹوکتا ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور یہ وہ آواز ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا میں آپ حضرات کے وساطت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ مولا فضل مارک صاحب نے بھی فرمایا اور دوسرے ہمارے لیڈران نے بھی کوئی بھی سطح کہ جو ہمارے برکزی لیڈر ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ ان جلوسوں میں اٹھارہ سال سے کم کا کوئی بچہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمارے جلوسوں میں ان کی طرح عورتیں ہوں گی نہ ہی ناج گانے ہوں گے اور نہ ہی اس کو اس طرح کے یعنی انداز ہوگا یا معاملات ہوں گے جس سے فہاشی پھیلنے کا خطرہ ہو اور یہ کہنا کہ وہ مارچ کیوں کر رہے ہیں کیوں آتے ہیں تو اگر عمران صاحب سے پوچھا آپ بھی چوک پر کیا لینے گئے تھے 
اس وقت کی حکومت کے بارے میں تو تمام اپوزیشن جماعت متفق تھی کہ ان کی حکومت رہنی چاہیے ان کو پانچ سال چلنا چاہیے سوائے عمران خان کے تمام اپوزیشن ان کے ساتھ تھی اور اب اس وقت حصورت رہا یہ ہے کہ اکیلی پی ٹی آئی ایک طرف ہے اور ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں تو اگر ان کے خلاف ایک جماعت بھی چونگنا کا دھرنا دے سکتی ہے تو ان کے خلاف تمام جماعتیں مل کر ماز کیوں نہیں کر سکتی یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اگر مولانا فضل مان ایک پر امن تحریک چلا رہے ہیں اور میں آپ کے معلومات کیلئے عرص کر دوں کہ اس ملک کے اندر ہمارے پانچ چھے ملین مارچ ہوئے ہیں جس میں ہمارے قائدین جو ہے کم از کم ڈیر کروڑ عوام سے مخاطب ہوئے ہیں دس دس کلاک کا مجمع ہوتا تھا جب ان اتنے بڑے مارچوں میں جو ملین مارچ ہوئے ہیں ان میں کہیں کوئی بتائے کہ ایک شیشہ کسی کا ٹوٹا ہے جہاں کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹا کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس پر امن مارچ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اگر اس پر امن مارچ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو قدوس صاحب بیرے لیڈر کہے نہ کہے میں ایک بات ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ مولانا کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے روس کو اقابل افغانستان میں شکس دی تھی جس نے امریکہ کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دی ہے تو یہ بچارے ان کے سامنے کہہ ٹکیں گے یہ تو ان کے ایک نعرے کی باہر ہے یہ تو ان کے سامنے ٹھہری نہیں سکتے علامہ صاحب ابھی مولانا فضل الرحمن کے مارچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے احتجاجی تحریک جو کوئی روح اختیار کر سکتی ہے مستقبل قریب میں اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اور مارچ کا ہم سنتے آ رہے تھے کہ جو گنے کے کاشکار ہیں جو کسان تنظیم میں ہیں وہ بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا چاہ رہی ہیں کہ گنے کے ایشو پہ کہ چینی کا ریٹ جو پینتالیس اٹھالیس روپے تھا شوکر سیزن شروع ہونے پر بعد میں پچھتر اسی روپے وہ چینی بک رہی ہے لیکن جو ان کے گنے کا ریٹ ہے وہ وہی ہے پچھلے پانچ چھے سال سے ایک سو اسی روپے اب وہ لولی باپ دیا جا رہا ہے بیس روپے ارمان کا تو جو بالکل ناکافی ہے تو اب دیکھیں اگر کاشکار بھی باہر نکل آتے ہیں گنے کے اس ریٹ کے ایشو پہ اب وہ اگر بیس روپے کا لولی باپ اناؤنس کرتے ہیں اور سنا بھی یہی ہے کہ چونکہ مخدوم خسر و بختیار ہیں جہنگی ترین ہے یہ شار شوگر ملز کارٹل ہے ان کی ملی بھگت سے یہ صرف بیس روپے سے زیادہ دینے پہ تیار نہیں ہیں تو اتنا بڑا ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں ایک بار پھر وہ کروڑوں اور بور روپے کا کاشکاروں کی جیت پہ تو ایک اور دھرنا شروع ہو جائے گا پھر تاجر تنظیمیں ہیں اور بہت سے ایشیوز ہیں اگر لوگ باہر نکلنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ کیا پہلا سال ہے بھی حکومت کا حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں حکومت کرنے دی جانے چاہیے لیکن اگر اس کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ پہلے سال سے ہی ملک میں افراد افری پہائی جائے گی پھر اس کا مطلب یہ سب لوگ پھر مولانا فضل الرحمن کی لائن پر چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے زیادہ صاحب بسیرہ سیاست دانے کیا آواز سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی نبز پر ہاتھ رکھا سمجھا کہ لوگ تنگ ہیں تو سب سے پہلے وہ نکل رہے ہیں وہ اس کافلے کے امام بن گئے ہیں تو جو بڑی بڑی جماعتیں تھیں وہ پیچھے رہ گئی ہیں اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا مولا فضل مان صاحب کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا اور بدارش کے حوالے سے آپ دیکھئے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے مالک تو ہے اس طرح اس اکتوبر کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران نے اٹھائیس انتیس کے کال دے دی ہے ہرتال کی تو یہ جو تاجران ہرتال کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہرتال کریں گے ہم مولانا فضل الرحمن کی امامت میں نماز پڑھیں گے ہم مقتدی ہوں گے ان کے تو یہ بھی تو مولانا فضل الرحمن کی سیاسی بصیرت کی بات ہے دوسری طرف ڈاکٹروں نے ہرتال کی ہوئی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی مولانا فضل الرحمن کی حمایت کا اعلان کر دی ہے بار کوس بار اسوسییشن نے بھی مولانا فضل الرحمن کی حمایت کا اعلان کر دی ہے جہاں تک کاشکاروں کی بات ہے پہلے تو آپ کے معلومات کر اس کر دوں میرے ساتھ رہیہ خان کے کاشکار کسانوں نے رب تک کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس مارچ کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ایک دو دن میں ملنے والے ہیں تو میں یہ گزارش کروں کہ رہیم یار خان اس وقت شوگر ملوں کا سب سے بڑا زلہ ہے اور یہاں تقریباً ہر سال میں بھی کاشکاروں کے ساتھ احتجاج کرتا ہوں احتجاجوں میں شامل ہوتے ہیں تقاریریں کرتے ہیں ان کے لیے اور تقریباً پانچ چھے سال سے کبھی ہم کوٹ سبابہ کے لین پر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں تو تقریباً پانچ چھے سال سے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں اور پانچ چھے سال سے ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ریٹ بہت کم ہے بیچارہ کاشکار اتنی محنت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اس سے گنک کاٹا جاتا ہے تول میں اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے پھر یہ اپنے ٹھیکے دار 
بنا بلاتے ہیں ان کو سڑکوں پر بٹھاتے ہیں ان کے ذریعے سے سستہ خریدنے کی کوشش کرتی ہے ایک سو اسی بھی نہیں بلکہ ایک سو پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے نقد پیسے دے کے پہلے ان سے بےچاروں سے لے لیا جاتا ہے بڑا مشہور مشہور ہوا ہے بہت بڑا بلکہ ان کے الیکشن میں لوگوں نے ٹوکا پرمٹ کے نعرے لگائے ٹوکا ٹوکا کے نعرے لگتے رہے ہیں اب بدقسمتی سے خوش لوگ بختیار بھی مین آدمی ہے پی ٹی آئی کا اور جاگی ترین بھی اور دونوں کا شوگر سے تعلق ہے یہ شوگر مافیا ہے اب ان کی پوری کوشش ہے کہ انہوں نے دیکھیں اب چینی جو پہلے ایک سو پینتالیس روپے تھی ان کے ملی بھگت سے ان کو خوش کرنے کے لیے اس کی قیمت ایک سو پچہتر روپے اور ایک سو اسی روپے تک پہنچ گئی ہے پینتالیس وہاں پینتالیس کہہ رہا تھا سوری پینتالیس روپے تھی اور اب یہ پچہتر اور اسی تک پہنچ گئی ہے تو یہ ان کی اچھا چلو ہم کہتے ہیں اگر آپ نے چینی مہنگی کی ہے تو کم از کم کاشکاروں کا گھرنا بھی تو ایک سو اسی نہیں ہونا چاہیے نا اس کو بھی کم از کم تین سو روپے ہونا چاہیے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے شروع سے کاشکاروں کا تمام کا یہاں کے تنظیموں کا کہ کاشکار کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے کھاد مہنگی مل رہی ہے ہر چیز مہنگی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے اور جب وہ گنا مل کے حوالے کرتا ہے تو ہاتھ ملتے ہوئے واپس آ جاتا ہے اس کے پاس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ جو مافیا ہے یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے یہ ہر طریقے سے غریب کا مزدور کا کسان کا کاشکار کا خون چوستا ہے اور وہ خون پی ٹی آئی کے دور میں بھی اب چوسا جا رہا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر یہ عوام کے خرخاہ ہے تو ان کو چاہیے کہ کاشکاروں کے گنے کی قیمت تین سو روپے کر دے تو چلو کاشکاروں کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہو لیکن علامہ صاحب میں یہ کہوں گا اس موقع پہ کاشکار تنظیمیں ہمیشہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں یہ ہمارا پروگرام کا ایک بڑا اہم موقع ہے تو آپ کیمرے کی طرف منہ کر کے عمران خان کو مخاطب کریں اور اسے کہیں کہ اس کی اس کے جو کچن کیبنٹ ہے خسرو بختیار اور جہانگیر ترین وہ ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے ایک پیغام دے عوام کو عمران خان صاحب سے یہ ضرور کہوں گا وہ مہربانی کریں ان کی کیبنٹ میں خسرو بختیار صاحب اور چائنا بھی ان کے ساتھ دورے پر گئے ہیں اور ان کے کیبنٹ میں ان کے خاص و خاص ساتھی ترین صاحب بھی ہیں اور شوگر شوگر کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو وہ کم از کم ان کو تو مجبور کرے کہ وہ صحیح ریٹ کاشکاروں کو دے کوئی کام تو عمران خان صاحب اپنی زندگی میں کر جائیں بہت شکریہ عامہ صاحب آپ نے کاشکاروں کے حوالے سے بات کی ایک اور اہم بات رہ گئی ہے رحیم خان کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ یونی لیور پوری دنیا میں مشہور ہے اب کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ ایک بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے تقریبا اس میں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس میں ایکسٹینشن کی جا رہی ہے یونی لیور فیکٹری میں اور اس میں دس ارب روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری اور ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے یونی لیور انتظامیہ کا جو ان کا ہیڈ آفس ہے لندن میں ان کو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو مقامی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے جو انہوں نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی چند سال پہلے اور وہ جو مزدور ہیں اپنی بحالی کی تحریک چلا رہے تھے اور علامہ صاحب نے ماشاء اللہ ان کا بہت بڑا کردار ہے مزدور تنظیموں کی سرپرستی کے حوالے سے بھی تو جو یونی لیور کے مزدور ہیں ان کا جو مکی مسجد سیکرٹریٹ ہے وہ ان کا ہیڈ آفس رہا ہے تحریک کے حوالے سے اب جب دس ارب روپے کی نئی انویسٹمنٹ آئی ہے اور سینکڑوں ہزاروں کار کو نئے بھرتی کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا آپ تو علامہ صاحب ان کا تھا بالکل ان کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں چل رہی آپ ہمیں کچھ بتائیں کیا ہو رہی ہے اچھا کہ اب دکلوس بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مزدوروں کی بات کی ہے مزدور یونینوں کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے کسی زمانے میں لیور برادرز میں عباسی امیل میں جو یونین ہوتی تھی یہ والے سارا رحمت اللہ علیہ کے سرپرستی حاصل ہوتی تھی اور ان کے سرپرستی میں ان کے انتخابات اور یونینیں بنتی تھی میرا بھی اسی حوالے سے یونین تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے وقتاً فوقتاً ان کے اجلاسوں میں میٹنگوں میں شامل ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے آپ نے جیسا فرمایا کہ لیور یونین کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے دس عرب کے قریب پیسہ بھی لگایا جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے ہمارے شہر میں ہوگا ہمارے شہر کو فائدہ ہوگا لیکن کتنی ستم ظریفی ہے کہ اسی یونین اسی لیور برادرز میں سے کچھ مزدوروں کو دس بارہ سال پہلے جنہوں نے عرصہ دراز تک اس میں کام کیا ہے اپنی پوری زندگی پوری زندگی پہ کام کیا ہے ان کو بلا وجہ ڈسچارج کر دیا گیا 
جس کے لیے وہ ڈی پی کمشنر صاحبان سے بھی ملتے رہے جنہوں کے لیے انہوں نے بڑی آوازیں بلند کی بڑی تحریکیں چلائی وہ تھانوں جیلوں میں بھی گئے سڑکوں پہ نعرہ بازی بھی کرتے رہے جلوس بھی نکالتے رہے لیکن انتظامیہ تس سے مس نہیں ہوئی لیو برادرز کی اور اب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نئے اس میں اضافہ کر رہے ہیں تو اضافہ کے بعد ظاہر بات ہے ان کو مزید مزدوروں کی ضرورت پڑے گی لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس شہر میں وہ فیکٹری موجود ہے حق یہ بنتا ہے کہ اس شہر ہی کی لوگوں میں سے لوگوں کو اس میں بھرتی کیا جائے اب دوسرے اضلاح سے لوگوں کو لاکر اس میں بھرتی کرنا اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ کے اس چینل کے حوالے سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ لیور برادرز پہلے تو ان مزدور بچاروں کو بحال کرے جو پہلے ان کے ہاں کام کرتے رہے سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے دوسرے نمبر پر میری یہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے شہر کے لوگوں کے بجائے باہر سے لوگ آ کر بھرتی شروع کرنے دیے جائے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ شہر کے تمام سیاسی اور سوشل لوگوں کو جمع کر کے ہم احتجاج کریں اور وہ احتجاج ان کے لیے مہنگا پڑ جائے گا لہذا ان کو ایسے اقدام سے رکنا چاہیے ہم ان کو بہتر مشورہ دیں گے کہ آپ جب بھی کوئی نئی بھرتی کریں تو شہر میں سے ہونی چاہیے پہلا حق ان مزدوروں کا ہے جن کو آپ نے برخواست کیا ہے امید ہے آپ کے اس چینل کے حوالے سے ہماری یہ بات ان تک پہنچے گی اور وہ ضرور اس پر سوچیں گے وہ بھی انسان ہے ان کو بھی انسانیت کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پہلا حق ان مزدوروں کا ہے جن کو برخواست کیا گیا ہے ان کو پھر فور بحل کیا جائے جی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے دیکھا کہ یونی لیور کے حوالے سے کافی گفتگو ہوئی اس میں میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سرکاری ملازمتیں بیچی جاتی ہیں کیونکہ یونی لیور کی جاب بھی ایک پور کشش ملازمت ہے تو اس کے بارے میں یہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو وہاں پہ فیکٹری کے جو بڑے ہیں کچھ اور کچھ بڑے سیاستدان ہیں یا سرکاری لوگ ہیں یا کچھ ارکان اسمبلی ہیں وہ سب مل کے یہ دوسرے اضلاع میں یہ نوکریاں بیچ رہے ہیں کیونکہ اگر یہاں بیچی جائیں گی تو وہ بات باہر نکل آئے گی تو یہ ساری صورت حال ہے اس حوالے سے مزید لاہ عمل بھی بنے گا اور اگر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ نہ مجبور کریں شہر والوں کو کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں اور اپنے بچوں کا حق ان سے چھینیں ان سے ہم مانگ رہے ہیں شرافت کے ساتھ یہ نہ ہو کہ فیکٹری کے گھراؤ تک کی نوبت آ جائے تو اس حوالے سے ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے اپنا لال فقیر کے نام سے اور وہ اس میں ہم ان جو مزدور تنظیمیں ہیں ان کو بھی بلائیں گے اور ان کے رہنماؤں کو اور علامہ صاحب بھی اس میں تشریف رکھیں گے اس میں ہم یہاں سیٹنگ چینج کریں گے یہاں پہ زیادہ لوگوں کو بٹھائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں مزید کیا کرنا چاہیے اور کوشش کریں گے ہم کہ وہ کچھ لائر بھی تشریف لائیں وکلا حضرات کہ ہم ان کے اس ایشو کو کورٹ میں لے کے جائیں یا جو ان کا ہیڈ آفس ہے لندن میں وہاں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ بہت بڑی کرپشن میں ملوث ہونے جا رہی ہے وہ ملوث ہو چکی ہے بلکہ تو آج کے اس پروگرام کو ابھی ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور ہم علامہ صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ بڑی مہربانی صاحب آپ نے بلایا اور شہری مسائل پر ملک کی مسائل پر کچھ بات کرنے کا موقع ملا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں جی آج کے اس پروگرام کا اب ہم ختم کرتے ہیں لال فقیر پروگرام لال فقیر کی ٹیم کو اجازت دیجئے میزبان فقیر عبد القدوس سرخ پوش اللہ حافظ